इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग को एंजाइम में आएगा एन ए ए वॉट इज एन ए ए सॉरी एन ए डी दैट इज निकोटिनाइड एडिनिन डायन्यूक्लियोटाइड एंड द सेकेंड इज एन ए डी पी दैट इज निकोटिनाइड एडिनिन डायन्यूक्लियोटाइड फर्स्ट आफ्टर दैट एफ ए डी एंड एफ एम एल तो एफ ए डी वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ एफ एडी दैट इज फ्लैविन एडिनिन डायन्यूक्लियोटाइड एंड वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ एम एन तो फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड and beside this coenzyme quinone is again one of the example of it so this hydrogen transferring uh, coenzyme they are nad nadp fad and fm and the third classification it is done uh, with the as uh, the nutritional values which are present so uh definitely uh, here most probably vitamin b uh, containing uh, coenzymes are there and they are coenzyme a then ppp nad nadp then uh, b6po4 again fmn fad then folic acid uh, coenzymes b12 coenzymes biotin these are the vitamin b containing coenzymes again i am repeating so here what do you mean by coenzyme coenzymes they are heat stable uh, dialyzable, uh, dialyzable non protein organic molecules and they have a prosthetic uh, uh, group of enzymes these are classified in three different ways the first classification is on the basis of chemical characteristic so on basis of chemical characteristic coenzymes they are divided into three types first is containing aromatic ketoring so examples of it are atp and its relative then nad nadp then fmn ppp and this is po then second classification second one containing non aromatic ketoric so example of it are um, biotin and the lipoic acid and the third one is the no ketoric so example of it is sugar phosphate and the coenzyme p after that the second classification we had seen the second classification it is based on functional characteristics so it is again categorized into two types group transferring and the second is hydrogen transferring coenzyme so group transferring coenzymes they are atp and its relative after that sugar phosphate then ppp coenzyme a uh, pyridox pyridoxal uh, phosphate that is b6po4 and the biotin then hydrogen transferring just now i had told you nad nadp then fad fm the last one based on nutritional values or nutritional characteristics so uh, mostly they are the vitamin b uh, containing uh, coenzymes and the examples of them are coenzyme a ppp uh, nad and nadp उसके बाद में बी सिक्स पीओ फोर एफ एम एन एफ एडी फॉलिक एसिड को इंसाइंस बी ट्वेल्व को इंसाइंस एंड डू यू अंडरस्टूड दिस फंक्शन दिस क्लासिफिकेशन यस मैम ओके नाउ लेट्स सी अबाउट द फंक्शन द मेन फंक्शन ऑफ दिस को इंसाइंस usually what they will do they will usually accept the atoms or they will uh, accept groups from any substrate and then they will transfer them to the other one so this one is the first function ki wo kya karenge jo kisi atom ko ya fir group ko jo group jo substrate mein present hai jo functional group usme present hai उसको वो एक्सेप्ट करेगा और बाद में उसको ट्रांसफर करेगा द सेकेंड इज 
अब यहाँ पर जो है तो दे आर लेस स्पेसिफिक हमने ये देखा था एंजाइम में कि दे आर मोर स्पेसिफिक ना वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं एंड दैट्स वाई दे एक्ट ओनली ऑन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट तो यहाँ पर जो है दे आर लेस स्पेसिफिक एज दे आर लेस स्पेसिफिक देन द एंजाइम तो द सेम को एंजाइम दैट मे एक्ट ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट तो अलग अलग सबस्ट्रेट पे वो वर्क कर सकता है नो डाउट देन द थर्ड फंक्शन ऑफ दिस को एंजाइम इज को एंजाइम्स दे आर अटैच टू द प्रोटीन एंड ओके तो दे आर अटैच टू द प्रोटीन एंड दे आर अटैच टू द प्रोटीन बट दे आर अटैच टू द एडजस्टेंट साइड डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टेंट साइड में भी देयर डिफरेंट पोजिशन में भी देयर एंड ड्यू टू वेज इजिली दे कैन रिमूव द एटम और द ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन दबस्ट्रेट अब वो अलग अलग साइड पर अटैच होने की वजह से क्या हो जाएगा वो इजिली जो एटम या फिर जो ग्रुप रिमूव करना होता है वो इजिली कर पाए देन Uh, what is the function of NAD and NADP? So NAD and NADP, these coenzymes, they always act as a hydrogen acceptor. So, जब भी dehydrogenation की reaction होगी, तो ये क्या काम करेंगे? They will accept the hydrogen. Then uh, coenzyme A जो है, so what is the function of coenzyme A? So coenzyme A that will carry acyl group and uh, they are this acyl group they are used in the oxidative decarboxylation of pyruvic acid and for the synthesis of fatty acids and the acetylation process coenzyme a is required so here we can say that the chief function of coenzyme a is to carry acyl group and it is used in the oxidative decarboxylation of pyruvic acid and synthesis of fatty acid and uh, acetylation process then uh, what is the function of uh, tpp tpp ka function kya hai so ye tpp jo hai ye kya kaam karega it will carry active aldehyde group ye jo aldehyde group hai usko ट्रांसफर करने का काम करेगा देन द नेक्स्ट इज बी सिक्स पी ओ फोर वॉट इज कॉल्ड एज पायरिडॉक्सल फॉस्फेट तो ये जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है तो वॉट विल बी द फंक्शन ऑफ इट द फंक्शन ऑफ इट इज ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन तो ये हमेशा ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व रहेगा एंड चीफ फंक्शन जो टेट्रा हाइड्रो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड जो है तो ये क्या काम करेगा इट इज इट इज एक्सप्रेस एज अ कैरियर ऑफ फॉर्मेट जो फॉर्मिक एसिड होता है तो उसको जो है कैरी करने का काम करेगा और इट ये जो है ये प्यूरिन और पिरेमिडिन इसका जो सिंथेसिस होता है उसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा तो The chief function of tetrahydrofolic acid is uh, carrier of formate and it is used in the purine and pyrimidine synthesis. So this is about the functions of coenzyme. Do you understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now uh, here one cell organic which excrete. enzyme and that is very important which we had studied in the lower classes or uh, we had also studied it in applied science so applied science mein hum logo ne cell ka structure padha tha wo cell ki structure mein ek organelle humne padha hai which is called as suicidal bag do you remember that organelle anybody lysosome yeah that is the lysosome तो लेट्स सी अबाउट द लाइसोसोम ओके लाइसोसोम 
इट इज वन ऑफ द ऑर्गेनल मीन्स एक स्मॉल पार्ट जो है ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनल तो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन द साइट ऑफ नाजम एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रुप सब्सटेंस इसको जो है तो हम ग्रुप सब्सटेंस कहते हैं तो ये जो है इनका साइज जो होता है तो दैट इज जस्ट सिमिलर टू द माइट्रोकॉन्ड्रिया लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया डबल लेयर का होता है ये सिंगल लेयर का होता है सिंगल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है ठीक है और इसमें जो है तो जो कैविटी प्रेजेंट है जो सेट प्रेजेंट है वो सेट में हाइड्रोलिटिक uh, एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होता है अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा uh, उसका जो पीएच रहेगा तो वो एसिडिक रहेगा ठीक है uh, यहाँ पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मॉलिक्यूल्स जो है तो लाइसोसोम में लाए जाते हैं फिर उसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद में डेफिनेटली uh, उसका स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो है तो कन्वर्शन होता है और इसीलिए इसको जो है तो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया ठीक है क्योंकि जो सेल की जो डाइजेशन की प्रोसेस है तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है लाइसोसो में सो वी कॉल इट एज अंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल ठीक है ये जो है तो पोस्टमार्टम ऑटोलिसिस करता है पोस्टमार्टम पोस्ट यानी बाद में मॉर्टम मीन्स डेथ और ऑटोलाइसिस यानी ऑटो यानी सेल खुद को ही जो है तो खत्म करने वाला जो मैंने सुसाइडल बैग कहा था आपको तो वेन द सेल विल वॉर नाउ जब सेल जो है तो मरने वाली होती है Uh, तो उस समय में दिस लाइसोसोम इट कम्स आउट फ्रॉम द सेल एंड इट एंगल द होल सेल वो पूरी की पूरी सेल को जो है तो निगल जाता है एंड डाइजेस्टिंग तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पोस्टमार्टम ऑटोलाइस एंड सो वी कॉल इट एज अ सुसाइडल बैग आल्सो ठीक है तो कन, कुछ कंजेनाइटल डिजीजेस जो होते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस के तो ये अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स एबसेंट है तभी हो एंजाइम सिस्टम जो इसमें प्रेजेंट होती है तो जनरली वो हाइड्रोलिटिक प्रोसेस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ऐसे कौन से एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं तो फॉस्पिटेज एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम देन ग्लूकोनिडेज एंजाइम्स दीज एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स the enzymes within these lysosomes they are uh, unable to act on the substance within the cytoplasm uh yahan par jo hai to cytoplasm mein jo substances present hai uske upar mein wo act nahi kar sakta jab tak lipo uh, lipoprotein membrane jo hai lysosome ki wo intact nahi ho theek hai तो वंस मेम्ब्रेन अगर रक्चर होती है तो उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं एंड वो एंजाइम्स जो है तो देन दे विल एक्ट ऑन द वॉट एवर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उसके ऊपर में बाद में वो एक्ट करेगा ओके तो डू यू अंडरस्टूड दिस लाइसोसोम yes ma'am okay and why we had studied these lysosomes here because these lysosome contains hydrolytic enzymes so as we are studying regarding the enzymes that's why we had seen this the next one that is the uh, lysozyme so do you remember some enzyme present in our saliva which is a uh, useful अब जैसे मैं कंटिन्यू बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ तो माउथ में ड्राइनेस आएगा वो जो ड्राइनेस है तो उसको रिमूव करने के लिए सलाइबा का सिक्रीशन होता है 
ये जो सलाइवा है तो ये सलाइवा इट विल एक्ट एज अ एंटीबैक्टीरियल ये जो है तो एंटीबायोटिक का काम करता है तो हाउ कैन इट विल डू दिस फंक्शन बिकॉज सम एंजाइम प्रेजेंट इन इट सिमिलर the same enzyme it is present in the tears of eyes to so, kon sa enzyme hai so that enzyme is lysozyme enzyme this lysozyme enzyme it is present in the uh, nasal mucus it is present in the tears it is present in the sputum sputum mein bhi present rahega it is present in the tissues it is present in the gastric secretions A, uh, it is present in the milk, eggs, and so. So, what is the function of uh, this lysozyme? So it um, catalyzes hydrolysis of uh, beta one four linkage of uh, N acetyl nuraminic acid, and uh, this will perform in the mucopolysaccharides or जो है तो उसमें ये हाइड्रोलिसिस करने का काम करेगा इट विल डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ मेनी एयरबॉन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया है डू यू नो वॉट इज ग्राम पॉजिटिव टू टू स्टेन टू स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप we stain the uh, bacterias to so the uh, it was firstly discovered by the gram scientist and unke owner ke jo hai to wo jo stain hai usko gram kaha gaya gram stain so, kuch bacteria they stain with this uh, gram stain they are called as gram positive A bacteria and those will not stain with it, so they are called as gram-negative bacteria. So, यहाँ पर जो है most of the airborne यानी air से आने वाले जो gram-positive bacteria है, उसकी cell wall को destroy करने की ability इसमें है, ठीक है? तो वो जो bacteria होते हैं gram-positive bacteria which will affect mostly The nasal mucus and the tear. So definitely, here the secretion will increase, and so that this lysozyme it will act on that bacteria. They will destroy, destroy them. In the molecular weight, jo hota hai, that is fifteen thousand. Ah, is me single polypeptide chain jo hai, wo present hoti hai, which consists of one twenty nine amino acids. and uh, they don't have any coenzymes or any metal ions so here lysozyme molecule it may readily uh, un unfolded or refold uska jo hai bend bhi hota hai refolding bhi hota hai unfolding bhi hota hai uh, catalysis hota hai specificity jo hai um, iski और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये जो है तो ये डिटरमाइन करते हैं ठीक है यहाँ पर जो है तो देर आर लिटिल अल्फा हेलिक्स एंड लार्ज रीजन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट हियर यहाँ पर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है और लार्ज रीजन जो है विदाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं इसमें सेंट्रल कैटेलिटिक साइट प्रेजेंट होता है और दिस सेंट्रल कैटेलिटिक साइट इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स सब यूनिट और सब साइट जो है तो दे आर प्रेजेंट हियर तो दे आर सम डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स और इनहिबिटर्स दे मेक इट बाइंड वहां पर बाइंड हो सकते हैं then जो रेसिड्यूज होता है the residues which is responsible for uh, bond cleavage that lie in D and uh, E position यहाँ पर जो है तो एक लिंकेज होता है वो लिंकेज जो है तो D और E position पर हमें रेसिड्यूज दिखेगा 
देन यहां पर जो है तो ग्लूकोज थर्टी फाइव ए एस पी फिफ्टी टू कार्बोक्सिल ग्रुप जो है तो वो भी हमको प्रेजेंट मिलेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट द Do you understood, beta? Lysozyme. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, short notes on this lysozyme. So you you will prepare this. Okay. Now the next enzyme is the iso enzyme. This is also called as isozyme. Isozyme or iso enzyme. What do we say? So let's see. Here, for. जो है कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि बहुत सारे फॉर्म में हमको दिखने के लिए मिलेंगे और ये जो है तो केमिकली भी अलग अलग रहेंगे इम्यूनोलॉजिकल इलेक्ट्रो फोरेटिकली ये जो है तो हमको अलग अलग फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे तो ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज आइस Enzymes or isozymes. So I am defining the definition of it. The enzymes that occur in number of different forms. They are differ each other chemically, immunologically, and electrophoretically. Such type of enzymes are called as isoenzymes or isozymes. ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं तो दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन दीरम एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिन समूज ऑफ मैमल्स एम्फीबियंस बर्ड्स इंसेक्ट प्लांट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है तो उनमें भी हमको ये देखने के लिए तो कैन बी गिव सम एग्जाम्पल ऑफ देम यस isozymes of uh, numerous dehydrogenase enzyme oxidase enzyme transaminase enzyme phosphatase enzyme uh, transphosphorylase enzyme proteolytic enzymes aldolase enzymes to inke humko isozymes dekhne ke liye milte hain to iska characteristics kya hai what is the characteristic of this iso Enzymes. The characteristics of isozyme is the first characteristic is that they catalyze the same reaction, but they can be distinguished by the physical method, means by electrophoresis or by immunological. So, ये catalysis करेंगे same reaction का, लेकिन ये जो है, तो physical uh, मेथड से डिस्टिंग्विश हो सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से या फिर इम्यूनोलॉजिकल मेथड से सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द डिफरेंस बिटवीन सम आइसोसाइंस दे आर दैट इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंजाइम इनका जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है तो इसके वजह से हमको जो है कुछ Isozymes अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं जैसे कि लैक्टिक डिहाइड्रोजनिस जो है तो दैट इज प्रेजेंट इन फाइव आइसोमिक फॉर्म आइसोसाइमिक फॉर्म के फाइव फॉर्म में हमको देखने के लिए मिलते हैं द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दिस आइसोसाइमिक फॉर्म्स ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजनिस दे आर ट्रेट्रामर तो ये ट्रेट्रामर है और हर जो एंजाइम है कोएंजाइम जो है तो दैट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ यूनिट इसमें दो टाइप के यूनिट होते हैं एक होता है एच और दूसरा होता है एन इसका मॉलिकुलर वेट जो होता है तो दैट इज वन लैक थर्टी थाउजेंड यहाँ पर ट्रेट्रामेरिक मॉलिक्यूल जो है तो इसमें कैटेलिटिक एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है ठीक है तो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर देन द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच वी कैन सी दैट इज द स्प्लिटिंग एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजनिस 
यहाँ पर जो है तो वो स्प्लेट भी होता है वापस से जो है तो रिकंस्ट्रक्शन होना ये जो है तो हमको लेफ्टेड डिहाइड्रोजन में देखने के लिए मिलेगा देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लेफ्टेड डिहाइड्रोजन कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड वन हाइड्रोजन आय फ्रॉम द लेफ्टेड टू एन यहाँ पर जो है तो लेफ्टेड से एलेडिक की तरफ जो है जब ट्रांसफरिंग होता है तो लेफ्टेड का कन्वर्शन पायरुएट में होगा तो दैट टाइम टू इलेक्ट्रॉन्स एंड वन हाइड्रोजन आय जो है तो वो एन एक्सेप्ट करेगा so that it can convert this lactate into pyruvate and the last property is that medical discovery in 1956 it was shown that so 1950s uh, sorry 57 mein ye discovery hui thi ki yahan par jo properties hai lactate dehydrogenase isozygote human serum mein to ye jo hai to significantly change hote hote जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो है तो हमारे बॉडी में आती है मींस इफ वी गेट सफर फ्रॉम एनी डिजीजेस सो डेफिनेटली द फिजियोलॉजिकल फंक्शन विल गेट डिस्टर्ब एंड द पैथोलॉजिकल कंडीशन विल गेट देयर टू दैट टाइम देयर विल बी सेवरल चेंजेस वी कैन सी इन दिस लैक्टेट बिटवीन हाइड्रोजेनेस डू यू अंडरस्टूड बेटा डू यू अंडरस्टूड Yes or no? Hello. Do you understood or not? Yes, ma'am. So, यहाँ पर जो है हम इसका ऐसे जो है तो कैसे कर सकते हैं? Method of ऐसे now we are going to study. So, serum sample. सीरम सैंपल जो ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस जो किया जाता है तो पीएच इज गेट मेंटेन एंड दैट इज 8.6 तो यहाँ पर एट पॉइंट सिक्स पी एच मेंटेन किया जाता है और ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है तो दैट टाइम स्टार्च एंड द अगार मीडियम इज यूज देन Uh, the uh, this isozyme uh, it has a uh, different uh, charges at this pH and uh, migrating to pi regions of electro um, electro for uh, for um, sorry electro phoret phoretogram जो होता है तो वहाँ पर वो pi region में distribute हो जाता है isozyme ये जो है then localized by means of their ability to catalyze reduc uh, reduction of colorless dye to the color ball yahan par jo hai to jab catalysis hota hai uh, is uh, isme ability hai catalyze karne ki catalyze means uh, breaking karne ki so that time wo colorless dye se colored form mein jo hai to change hota hai this is about the method of assay then what is the diagnostic importance of this isozyme so let's see kuch jaise tumor hota hai wahan par kya hoga ye jo serum ld1 aur ld2 yani jo humne bataya ki lactate dehydrogenase 1 aur lactate dehydrogenase 2 aise jo hai to inke level jo hai वो इंक्रीज हो जाएगी तो दिस लाइसो एंजाइम दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया दैट मींस ब्लड कैंसर देन एलडी5 दैट इज डिहाइड्रोजेनेस 5 जो है तो इट इज मोस्टली प्रेजेंट द पर्सन हु इज हैविंग ट्यूमर अगर ट्यूमर है तो इसमें हमको ये दिखेगा सीरम आइसोसाइन लेवल जो है तो वो एक्यूट लिकेमिया में तो इंक्रीज होगी होगी ब्लड कैंसर में इंक्रीज होगी 
अल्कलाइन फॉस्पिटेज आइसोजाइन जो है वो लीवर में हमको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि तो जैसे आ, अगर हमको मेटास्टेटिक कार्सिनोमा होता है तो मेटास्टेटिक कार्सिनोमा में यानी जो ट्रांसफर होगा ना तो वो बोन से लीवर के तरफ आएगा और लीवर रीजन में वी कैन सी हल्कलाइनोस्पिटेज आइसोसाइन तो दिस इज द डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आइसोसाइन ओके अंडरस्टूड बेटा यस मैम ऑल ऑफ यू यस मैम द ओनली टू टॉपिक्स आर रिमेन हियर दैट इज द मेकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ रिएक्शन सो दैट आई विल टेक इट टू मोर एंड आई विल फिनिश दिस सो आई हैड ऑलरेडी सेंडेड यू न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोमेटिन उसके जो नोट्स है तो मैंने भेज दिए हैं आई विल सेंड नोट्स ऑफ दिस एंजाइम्स टुडे एंड डू गो थ्रू इट इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू आस्क मी एंड देन आई आई वांट टू टेक टेस्ट on one test i will take on the nucleic acid and the second test i will take on the enzymes so you prepare yourself so that i in the next or in the coming um, maybe uh, i will take uh, one test on saturday friday or saturday and one test on the next day you prepare for it okay okay do you have any Yes. Ma'am, आवाज नहीं आ रही है बेटा देर इज नेटवर्क इशू मैम टेस्ट लोगे वो एक बार रिपीट कीजिए आई विल टेक टेस्ट ऑन द नाइट्रिक एसिड मे बी ऑन फ्राइडे और सैटरडे टू डेज थर्सडे नो तो Uh, I may take it on uh, Monday or Tuesday, and then I will take it on Friday and Saturday. Next coming Friday or Saturday. So you have to be prepared nitric acid and second this enzyme. So tomorrow I will finish with this enzyme part, and then I will start the next one. So I am taking second model here. Okay. So this second model I will complete first, and then I will uh, go. Towards the first one. समझ में आया है या नहीं आया बेटा? आया मैम. Okay. And do you have any difficulty? Yes. Do you understood? Do you have to do proper and uh, classification in a proper way. जो uh, classification है वो बहुत अच्छे से करके रखना. That is very important. जो भी रिएक्शन है तो फिलहाल तो इसके यहाँ पे कहीं कोई भी रिएक्शन नहीं आई जब रिएक्शन रहेगी तो डेफिनेटली वी विल डू इट ओके थैंक यू फॉर टुडे आई विल टेक यूर रिमेनिंग पार्ट दैट इज मैकेजम थैंक यू थैंक यू मैम एक्चुअली देयर इज lot of uh, network problem my wifi is uh, totally get damaged 